আচ্ছা তো আমরা লাস্ট লেকচারে দেখছি যে আমাদের যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে ইনস্ট্রাকশনগুলোকে বাইনারিতে কনভার্ট করা লাগবে বাইনারিতে কনভার্ট করে তারপর ওইটাকে আমরা মেশিনে ফিট করাইলে মেশিন ওই বাইনারি ওয়াইজ কাজ করবে আমার জন্য ঠিক আছে এখন আমরা বাইনারিতে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনকে কিভাবে কনভার্ট করব আমাদের তো কোনো একটা ফরম্যাট থাকা উচিত রাইট আই এস এ আই এস এ হচ্ছে কি ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার তো ইনস্ট্রাকশনের সেটটা ওরা কি জাস্ট ইনস্ট্রাকশন সেটটা কিভাবে মানে এটাই ঠিক করে দেয় না ওরা কি করে ইনস্ট্রাকশনের সেটটা তো ঠিক করে তো করেই যে প্রত্যেকটা কোডের লাইনকে সাপোজ একটা লাইন আছে এ কল ফাইভ এই কোডের লাইনটাকে ওরা কিভাবে ইনস্ট্রাকশনে সেট করবে এবং প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনকে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনকে কিভাবে বাইনারিতে কনভার্ট করবে এইটাও আমাদের আইএস এর মধ্যেই ডিসকাস করা হয় ঠিক আছে তো এখন আইএস এর মধ্যে আমরা যেটা রিস্ক ভি শিখতেছি রিস্ক ভি এর যে আমাদের যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে ওগুলাকে বাইনারিতে কনভার্ট করার জন্য এগুলাকে তিনটা ফরম্যাটে ভাগ করা হয়েছে আর ফরম্যাট আই ফরম্যাট আর এস ফরম্যাট ঠিক আছে আমরা ফার্স্ট দেখি আর ফরম্যাট তো আর ফরম্যাট বেসিক্যালি আমার যতগুলো অ্যারিথমেটিক অপারেশন আছে সেই অ্যারিথমেটিক অপারেশনগুলোর জন্য অ্যারিথমেটিক অপারেশনগুলো মেনলি আর ফরম্যাট ইনস্ট্রাকশনের টাইপটা ইউজ করে ঠিক আছে তো এখন আর ফরম্যাট ইনস্ট্রাকশনের টাইপের ভিতরে যদি আমরা দেখি আর ফরম্যাটের শুরুতেই থাকে সেভেন বিটের একটা অফ কোড যেটা আমি ক্লাসে আপনাদেরকে এইভাবে মনে করতে মানে একটা মনে করার একটা ই করে দিছি যে ফার্স্টেই আমার কম্পিউটার জিজ্ঞাসা করবে আমি কোন কাজটা করব। কোন কাজ স্ল্যাশ কি কাজ কি কাজ করব আমি শুরুতেই এটা হইতে পারে অ্যাডিশন এটা হইতে পারে সাবস্ট্রাকশন যে কোনো একটা অ্যারিথমেটিক অপারেশন ঠিক আছে অপকোড আপনাদের কখনো মুখস্থ করা লাগবে না কোয়েশ্চেন সবসময় অপকোড দেওয়া থাকবে আপনাদের মুখস্থ করা লাগবে অপকোডটা কয় বিটের হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমার কি আছে তারপরে আমার দেওয়া আছে ডেস্টিনেশন রেজিস্টার বা কোথায় আমরা কাজটা করব আমরা কি কাজ করব এবং কোথায় করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফাইভ বিটের দেন আমাদের একটা ফাঙ্ক থ্রি থাকে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডিশনাল অপকোড আমরা যে কাজটা করব এই কাজটার ব্যাপারে কি আমার কোনো স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন আছে কিনা বা এটা যেহেতু আরডির পরে আরডির ব্যাপারে কোনো স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন আছে কিনা ঠিক আছে এরপরে আমার থার্ড যেটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে কাদেরকে নিয়ে কাজ করব। আমি আমি যে ইনস্ট্রাকশন এটা পালন করি না কেন এটা কারা এই ইনস্ট্রাকশনের পার্টিসিপেট করতেছে কোন দুইটা সোর্স থেকে আমি ডেটা কালেক্ট করতেছি সেটা আমি নিব অ্যান্ড দেন ফাইনালি আরও অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমার আরও সাত বিট থাকে ঠিক আছে এই অর্ডারটা আমাদের মনে রাখা লাগবে যে অফ কোডে সাত বিট থাকতেছে আর ডিতে ফাইভ বিট থাকতেছে ফাঙ্ক থ্রি থাকতেছে আর এস ওয়ানে ফাইভ বিট আর এস টুতে ফাইভ বিট অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমার যে ফাংশ লাস্টে সেভেন বিটের একটা আরও একটা অ্যাডিশনাল অফ কোড দেওয়ার জন্য আরও সাতটা বিট থাকতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আপনাদের মনে হইতে পারে এগুলা কি কি র্যান্ডমলি অ্যাসাইন করছে না এগুলাকে র্যান্ডমলি অ্যাসাইন করেনি ফর ইনস্ট্যান্স আমরা যদি এই তিনটাকে দেখি আর ডি আর এস ওয়ান আর এস ওয়ান এবং আর এস টু এই তিনটাকে যদি আমরা দেখি এই তিনটাকে এক্সাক্টলি ফাইভ বিট করেই ভাগ করা হয়েছে কেন ফাইভ বিট করে এগুলোকে ভাগ করা হয়েছে কারণ এগুলো সব হচ্ছে রেজিস্টার রাইট এগুলো সবগুলোতে রেজিস্টার থাকবে আমাদের রেজিস্টার কয়টা আছে আমাদের রেজিস্টার আছে জিরো থেকে থার্টি ওয়ান পর্যন্ত থার্টি ওয়ান বিং দ্য হায়েস্ট নাম্বার সেটা দেখি থার্টি ওয়ানকে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হলে কত লাগে থার্টি ওয়ানকে বাইনারি কনভার্ট করতে হলে ওয়ান লাগবেই টু লাগবে সো দুয়ের একে তিন দেন চার লাগবে চার আর তিনের সাত দেন আট লাগবে আটার সাথে পনেরো অ্যান্ড দেন পনেরোর সাথে যদি আমি ষোলো অ্যাড করি তাহলে থার্টি ওয়ান পাবো দিস ইজ মাই হাইয়েস্ট রেজিস্টার নাম্বার ঠিক আছে পাঁচটা ডিজিট দিয়ে আমার হাইয়েস্ট রেজিস্টার নাম্বারটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় আর জিরোকে তো প্লাস পাঁচটা জিরো লিখলেই হবে তাইলে আমার এই রেজিস্টারগুলাতে ওর রেজিস্টার কিন্তু এক্সিস্টই করে জিরো থেকে একত্রিশ পর্যন্ত ওর কিন্তু এর বেশি রেজিস্টার এক্সিস্টই করে না তাইলে এই যে আর ডি আর এস ওয়ান আর এস টু যেখানে আমি রেজিস্টারের নামটা নাম্বারটা সেভ করে রাখতেছি এটা কিন্তু রেজিস্টারের নাম্বার সেভ করে রাখতেছি এই নাম্বারে কি তাইলে পাঁচ বিটের বেশি জীবনেও দরকার হবে 
কখনোই দরকার হবে না কারণ ওর হায়েস্ট যেটা ওইটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে ওর পাঁচ বিট লাগে ওর ছয় নাম্বার বিটের কাজ কখনো হবে না দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ দ্য রেজিস্টার নাম্বার থার্টি টু এটা এক্সিস্ট করে না হায়েস্ট এক্সিস্ট করে থার্টি ওয়ান এই জন্য আর ডি আর এস ওয়ান আর এস টু এবং যত জায়গায় আপনারা আর দিয়ে কিছু দেখবেন রেজিস্টার দিয়ে কিছু দেখবেন সব জায়গায় ফাইভ বিট ইজ এনাফ এবং বাকি অন্য যেগুলো থাকলে ওটা রিডান্ডেড ঠিক আছে এখানে লেখা আছে অপ কোড হচ্ছে অপারেশন কোড আমরা যেই কাজটা করব সেই প্রত্যেকটা কাজের একটা কোড থাকে দ্যাটস অপ কোড তারপর হচ্ছে ডেস্টিনেশন রেজিস্টার নাম্বার আর ডি আর ডি হচ্ছে ডেস্টিনেশন রেজিস্টার আমি কোথায় কাজটা করতেছি তারপর হচ্ছে যে অ্যাডিশনাল কোনো ইনফরমেশন আছে নাকি তারপর ফার্স্ট সোর্স তারপর সেকেন্ড সোর্স অ্যান্ড দেন ফাইনালি উইটার কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন আছে নাকি ঠিক আছে ডেটস দিস ইজ আওয়ার আর ফরমেট ইনস্ট্রাকশন এখন আর ফরমেটের একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি এখানে আমাকে দেওয়া হয়েছে কি একটা অ্যাডিশন ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে অ্যাডিশন দেখে আমি কি বুঝছি ও অ্যাডিশন দেখে বুঝছি এটা তো আমার আর ফরমেটের ইনস্ট্রাকশন তার মানে এইটা আমার এইটার একটা অপ কোড থাকবে অপ কোডটা আমাদের কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিছে ফিফটি ওয়ান আমরা শুরুতে ফিফটি ওয়ান লিখে ফেলবো ঠিক আছে শুরুতে লিখে ফেললাম ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ান কি ফিফটি ওয়ান হচ্ছে অপ কোড ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমি কি কাজ করব এটা লেখা শেষ কোথায় করব দ্যাটস মাই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন এখানে বলছে এক্স নাইনে আমরা কি রেজিস্টার নাম্বারটা স্টোর করি এখানে এক্স নাইনে তাহলে রেজিস্টার নাম্বার কত নাইন এটা হচ্ছে আমার আর ডি এখন তারপরে এটার কি কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন আছে অ্যাডিশনাল কোনো ইনফরমেশন তো আমার এই লাইনে মেনশন করা নাই এই লাইনে যদি মেনশন না করা থাকে তাহলে কি করবো তাহলে যদি কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন না থাকে জিরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ওয়ান থ্রি ঠিক আছে এরপর আমার আর এস ওয়ান আর এস ওয়ান কোনটা আর এস ওয়ান হচ্ছে প্রথমে যেটা আসতেছে এটাই আর এস ওয়ান পরে যেটা আসবে এটা হচ্ছে আর এস টু এই অর্ডারটা মেনটেন করা নেসেসারি আপনার আপনি আমাকে বলতে পারেন স্যার অ্যাডিশনই তো করতেছি তাহলে এই দুইটাকে যদি চেঞ্জ করি তাহলে কি সমস্যা হবে সমস্যাটা হবে সমস্যাটা কোথায় হবে সমস্যাটা হবে যখন আপনি এই নাম্বারগুলোকে বাইনারিতে কনভার্ট করবেন ওরটাকে যদি ওই জায়গায় করেন ওরটাকে এই জায়গায় করেন দুইটা কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট দুইটা ইনস্ট্রাকশন থাকতেছে ইনস্ট্রাকশন কিন্তু সেম থাকতেছে না অ্যাডিশনের যদিও কাজ একই করতেছে ইনস্ট্রাকশন সেম থাকতেছে না আমাদের এই ইনস্ট্রাকশনের যেই অর্ডারে দেওয়া আছে ওই অর্ডারে ফিল না করলে যদিও ওই বাইনারিটা কি করবে ওই বাইনারিটা এই অ্যাডিশনের কাজটাই করবে কিন্তু আমাদের আইএস এর যে ফরম্যাট ওই ফরম্যাটে আমরা ভুল করব তার মানে এটা একটা এরর আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমার কাছে অ্যাডিশনাল কোনো ইনফরমেশন নেই তারপর আমি চলে যাবো আর এস ওয়ানে আর এস ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি আর এস ওয়ানের ভ্যালু টোয়েন্টি আর এস ওয়ানের ভ্যালু কিন্তু টোয়েন্টি না আর এস ওয়ানে হচ্ছে রেজিস্টার নাম্বার এক্স টোয়েন্টি রাখা আছে এটার রেজিস্টার নাম্বার কত বিশ নাম্বার রেজিস্টার এই জন্য এটাকে টোয়েন্টি লেখা হয়েছে ঠিক আছে দেন আর এস টু টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমার কি কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দেওয়া আছে না আর তো কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দেওয়া নেই তাহলে আমি ওটা একটা সাত বিটের জিরো রাখবো এখন এগুলোকে আমার বাইনারিতে কনভার্ট করব বাইনারিতে আমি যখন কনভার্ট করব তখন আমার দেখা লাগবে যে আমার যেই অ্যালোকেশনগুলা দেওয়া আছে ওই অ্যালোকেশনগুলা ফিল আপ হচ্ছে কি না ঠিক আছে ফিফটি এই নাম্বারটাকে ফিল আপ করতে জাস্ট ছয়টা নাম্বার হইলেই চলে তাহলে কি আমি জাস্ট ছয়টা দিয়ে রেখে দিব ছয়টা দিয়ে রাখলে হবে না আমার শুরুতে একটা জিরো অ্যাড করে আমি যে সাত বিটের অ্যালোকেশন অফ কোর্টকে দিছিলাম ওই অ্যালোকেশন ফিল আপ করা মাস্ট ওই অ্যালোকেশন যদি আপনি ফিল আপ না করেন আপনার এটা ভুল হবে এখানে যতগুলো অ্যালোকেট করা আছে যে কয় বিট ওই কয় বিটেরই হওয়া লাগবে দ্যাট মিন্স এই ফাঙ্ক থ্রিতে যেহেতু আমাদের কিছু নাই আমি একটা জিরো রাখতে পারবো না এটাকে আমার বাইনারিতে কনভার্টের জন্য তিনটা জিরোতেই লেখা লাগবে নাইন নাইনকে রেপ্রেজেন্ট করতে কত লাগে আট চার লাগে না দুই লাগে না এক লাগে না সো চার বিট দিয়েই পসিবল হচ্ছে কিন্তু আমার এটা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আর ডিতে পাঁচ বিট আমি অ্যাসাইন করে রাখছি আমার এটা পাঁচ বিটই বানানো লাগবে যদি চার বিট করেন আপনাদের এই টোটাল বাইনারি নাম্বারটা আসবে না ঠিক আছে আমাদের এই টোটাল বাইনারি নাম্বারটাতেই নেওয়া লাগবে এই জন্য যেইটুকু অ্যাসাইন করা হয়েছে ওই অ্যাসাইনমেন্টটা যাতে কমপ্লিট করেন এটা মেক শিওর করবেন এরপর আগে হচ্ছে এই ডেসিমাল নাম্বারটা লিখবেন তারপরে হচ্ছে পরে বাইনারিতে কনভার্ট করবেন এতটুকু করলেই ম্যাক্সিমাম নাম্বার দিয়ে দিব কিন্তু এটার পরে যদি বলা হয় যে ই করতে এক্সা ডেসিমালে কনভার্ট করতে এখান থেকে জাস্ট প্রত্যেকটা থেকে চারটা করে নিবেন চারটা করে নিয়ে নিয়ে একটা করে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার লিখে ফেলবেন ঠিক আছে এইভাবে আমরা আর ফরম্যাটের ইনস্ট্রাকশনগুলোকে বাইনারিতে কনভার্ট করি
আরএস টু তো নাই ওর আরএস টু এর জায়গায় একটা যে কোনো একটা ইন্টিজার ভ্যালু ছিল এটাকে এন দিয়ে লিখতে পারি যে কোনো একটা ইন্টিজার ভ্যালু ওর তো কোনো এন এর ভ্যালু নাই রাইট তাহলে আমাদের কম্পিউটারে যেহেতু সেম আইএসআই ইউজ করতেছে তাহলে ও তো সেমভাবেই কাজ শুরু করবে ফার্স্টে জিজ্ঞাসা করবে আচ্ছা আমি কি কাজ করব সো ওই কী কাজটা তুমি অফ করে দিলা এর আগেরটা তো অফ কোর্ট সাত বিট ছিল এটা তো অফ কোর্ট সাত বিটই আছে এরপরে হচ্ছে আমি কোথায় কাজ করব এটা হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশন রেজিস্টার এর আগেরটা তো ডেস্টিনেশন রেজিস্টার ফাইভ বিট ছিল এটা তো ডেস্টিনেশন রেজিস্টার ফাইভ বিটি আছে অ্যাডিশনাল কি কোনো ইনফরমেশন আছে যদি আমার অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন থাকে এখানে থ্রি বিটে বসবে নাই তার মানে এখানে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন নাই তাই স্টিল এটা তিন বিট তিন বিটি আছে আর এস ওয়ান এখানেও আর এস ওয়ান পাঁচ বিটের ছিল আর ফরমেটে আই ফরমেটও আর এস ওয়ান সেই পাঁচ বিটেরই আছে এটা চেঞ্জ হয় নাই চেঞ্জ হয়েছে কি চেঞ্জ হয়েছে আর এস টু তো এই ইনস্ট্রাকশনে এক্সিস্টই করে না তাহলে কি আর এস টু এর জন্য জায়গা দরকার আছে আর এস টু এর জন্য জায়গা দরকার নেই আর এস টু এর ব্যাপারে কোনো অ্যাডিশনাল মানে এগুলোর ব্যাপারে কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন আছে ওইটাও তো দরকার নেই আমার ঠিক আছে যদি ওইটা দরকার না থাকে তাহলে লাস্টের যেই এই যে এই দুইটা ঘর যে ছিল আর এস টু এবং সেভেন বিটের একটা ফাংশন এইটাকে দুইটাকে একসাথে আই ফরমেটে ইমিডিয়েট বলা হয় টোটাল বারোটা বিট রাখতে পারে টোটাল বারোটা বিট দিয়ে ও কয়টা নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে টু টু দি পাওয়ার টুয়েলভটা নাম্বার ও রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে তার মানে আপনি যদি অ্যাড আই করেন টু টু দি পাওয়ার টুয়েলভ তো পারবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে জিরো একটা নাম্বার জিরোকে ও রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে টু টু দি পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত পারবে ঠিক আছে তাইলে আমি যদি আপনাকে বলি অ্যাড আই ইনস্ট্রাকশনে আপনি ম্যাক্সিমাম কত নাম্বার পর্যন্ত অ্যাড করতে পারবেন ডাইরেক্ট এটার অ্যান্সার হবে টু টু দি পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আমি ডাইরেক্ট অ্যাড করতে পারবো কারণ যদি যদি আনসাইনড থাকে যদি কোনো সাইন না থাকে সবগুলাই ডেটা বিট বারোটা ডেটা বিট তাহলে আমি হচ্ছে বেসিক্যালি কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এই নাম্বারটা দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার দ্যাট আই ক্যান অ্যাড ইউজিং অ্যাড আই ইনস্ট্রাকশন মিনিমামটা কী হবে মিনিমাম হচ্ছে চার্জ বারোটা জিরো ওটা ওটা কোনো মানে হয় না বারোটা জিরো মানে জিরো আর যদি সাইনড নাম্বার হয় সাইন নাম্বারের ক্ষেত্রে ম্যাক্স কী হবে জিরো দেন এগারোটা ওয়ান এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এটা হচ্ছে ম্যাক্স আর সবচেয়ে মিন কত একটা ওয়ান দিয়ে চার আট বারো এটা হচ্ছে সবচেয়ে মিনিমাম নাম্বার এই দুইটা কার জন্য এই দুইটা সাইনডের জন্য আর এটা আনসাইনের জন্য ঠিক আছে তাহলে আপনি ইমিডিয়েটটাতে কি থাকতেছে ইমিডিয়েটটাতে আমরা যে ইন্টিজারটা দিব যে ইন্টিজারই দিই না কেন ওই ইন্টিজারের এইটা থাকতেছে ওই ইন্টিজারের ভ্যালুটা থাকতেছে এখানে দেখেন কনস্ট্যান্ট অপারেন্ট অর অফসেট অ্যাডেড টু দ্য বেস অ্যাড্রেস এইটাও লাগে এইটা লাগে কি জন্য এটা হচ্ছে আপনার ইমিডিয়েটটা দিয়ে আপনি যখন ই করবেন এই ইমিডিয়েটটা দিয়ে আই আই দিয়ে আরও কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে যেটা সামনে দেখবেন ওইটার ক্ষেত্রে এই এইটাও আমাদের অফসেট এবং বেস অ্যাড্রেস লাগে ওইটার এক্সাম্পল ওইখানে দিব এখানে দেওয়ার দরকার নেই এর চেয়ে এখানে এই অ্যাড আইয়ের যেহেতু এক্সাম্পলটা দেখাইছি অ্যাড আইয়ের জন্য আমরা এই যে কনস্ট্যান্ট ইউজ করি অথবা এই যে টুস কমপ্লিমেন্ট এগুলো ইউজ করি ঠিক আছে টুস কমপ্লিমেন্ট আচ্ছা এইটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস টুস কমপ্লিমেন্ট এটাকে দেখানো দেখানো হয়েছে কেন কারণ আমার এই যে বারো বিটের কোটাটা ফিল আপ করা লাগবে সো যদি আমার কাছে একটা জাস্ট সিম্পল ওয়ান থাকে সিম্পল ওয়ানকে রিপ্রেজেন্ট করতে এক বিট লাগে জাস্ট একটা সিঙ্গেল ওয়ান লাগে তো যদি সাইন্ড হয় তাহলে এটা জিরো ওয়ান হবে কারণ এটা একটা পজিটিভ নাম্বার এই জিরোটাকে এক্সটেন্ড করে টোটাল বারো বিট বানানো লাগবে ঠিক আছে যদি বারো বিট না হয় তাহলে এইখানে এই ইনস্ট্রাকশনে মিলবে না এই জন্য তাহলে আমাদের আই ফরমেট কী হইলো অফ কোড যে কাজ কি হবে কাজ কোথায় হবে ওইটার ব্যাপারে কোনো ইনস্ট্রাকশন আছে নাকি এবং কাদেরকে নিয়ে হবে কাদেরকে তো এখানে না এখানে হচ্ছে কাকে কার সাথে এই আমি যে আমার ইমিডিয়েট ভ্যালুটা আছে ওইটা অ্যাড করবো ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে লোড ফরম্যাটও সেম ই ফলো করে এলডি এলডি যে আমার ইনস্ট্রাকশনটা আছে এলডি আমরা সামনে পড়ব এলডি তারপর হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আমার যেই ডেস্টিনেশন রেজিস্টারটা ফার্স্টে তাহলে এটা হচ্ছে আমার অফ কোড এটা হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশন অ্যান্ড দেন আমার এই যে এইখানে ফাইনালি কি আসে অফসেট আর বেস এইটাই আর কি যে এই জায়গায় এটা আর কি যে এই এই জায়গায় এইটাই দেখানো হয়েছে ঠিক আছে এটা এখানে বলছে যে এইটাও সেম ফরম্যাট ফলো করে এল ডির অফ কোডটা এখানে বসে যাবে আর ডিটা এখানে বসে যাবে অ্যান্ড অফসেট এবং বেস অ্যাড্রেসের যোগ ফলটা যোগ ফলটা
অ্যাকচুয়ালি না সরি 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 যেটা হচ্ছে বেসের অ্যাড্রেসটা তো বেস কারণ কারণ কি আমরা অ্যারে আমরা যেগুলো কম্পোজিট ডেটা দেখছি কম্পোজিট ডেটাগুলোর বেস অ্যাড্রেস তো একটা ফাংশনে স্টোর থাকে রাইট সো ওইটা থাকবে আর এস ওয়ানে এল ডি আর ডি অফসেট বেস এটা হচ্ছে আমার লোড ফর্মেটটা তাহলে এটার থেকে অপকোডটা আসবে এটা থেকে আমার আর ডির ডেস্টিনেশনটা আসবে দেন এইটার থেকে আমার আসবে আর এস ওয়ান অ্যান্ড দেন অফসেটটাকে আমি ইমিডিয়েটে বসাই দিব ঠিক আছে এভাবে হচ্ছে এই লোডের লোডের এইটার কাজটা হয় বেস অ্যাড্রেসটা কি যে অ্যাড হয় এটা এইভাবে এটা অ্যাড হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো এইটা গেল আমাদের আই ফর্মেটের কাজ গেল এখন আই ফর্মেটের পরে আমাদের আরেকটা ফর্মেট আছে এটা হচ্ছে এস ফর্মেট এস ফর্মেটটা কেন কারণ এস ফর্মেটটা আমরা রাখছি হচ্ছে স্পেশাল একটা ইনস্ট্রাকশনের জন্য যেটা হচ্ছে স্টোর কারণ আমরা কি দেখছি আমরা দেখছি স্টোরই একমাত্র যে কিনা এস ডি এস ডি তারপর আর এস তারপর কিন্তু আর ডি থাকে ইউজুয়ালি এখন পর্যন্ত যতগুলো ইনস্ট্রাকশন দেখছি সবগুলাতে কিন্তু অফ করার পরে ছিল আমার ডেস্টিনেশন রেজিস্টার এইবারই প্রথম অফ করার পরে আমার একটা সোর্স রেজিস্টার আছে তারপর আসে অফসেট তারপর আসে বেস রাইট এইবারই প্রথমবারের মতো একটা সোর্স রেজিস্টারকে আমরা পাইছি অফ করার পরপর এবার কিন্তু আমার ই নাই তাইলে এই বেসের তো একটা রেজিস্টার আছে এটা একটা রেজিস্টার আছে আর এসে একটা রেজিস্টার আছে এই বেসের যে রেজিস্টারটা ওইটাকে আমি এখানে স্টোর করি ফার্স্টে অফ করার পরে ওইটাকে ইমিডিয়েট আকারে সেভ করা হয় ঠিক আছে ইমিডিয়েটে সেভ করে দেন এডিশনাল কোনো ইনফরমেশন লাগবে কিনা আর এস ওয়ান আর এস টু আর এস সরি আর এস ওয়ানের বসবে বেস অ্যাড্রেসটা বেস অ্যাড্রেসের রেজিস্টার নাম্বারটা আর এস ওয়ানে বসবে আর তারপরটা যাবে আর আর এস টুতে যাবে হচ্ছে আমার যে সোর্সটা আছে সেইটা ঠিক আছে এখন এই যে অফসেটটা আছে এই অফসেটটাকে আমরা ক্যালকুলেট করার জন্য দুই ভাগে ভাগ করে করে ফেলতে পারি এটাকে টুয়েলভ বিট বেসিক্যালি এই যে আগের স্লাইডের এখানে যে ইমিডিয়েটে টুয়েলভ বিটটা ছিল টুয়েলভ বিটটাকে ভাইঙে এইখানে ফাইভ বিট নিয়ে গেছে আর এইটারে আর এস টু নিয়ে আসছে দ্যাটস ইট দ্যাটস দি অনলি ডিফারেন্স সো এই অফসেটটাকে ভেঙে এই জায়গায় একটা নিয়ে আসবে এই জায়গায় একটা নিয়ে আসবে এখানে লেখা আছে অফসেট অ্যাডেড টু দ্য বেস অ্যাড্রেস এইটা এই এই যে এই যে অফসেটটা এই অফসেটটা এখানে স্টোর হবে স্টোর স্টোর হইলে এইটা বেসিক্যালি এইটা এইভাবে করার কারণ কি এটার এইভাবে করার কারণ হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড আমরা আর ফরম্যাটের সাথে এটা যদি কম্পেয়ার করি দেখবেন আর এস ওয়ান আর এস টু এই দুইটা মিলতেছে এই আর ফরম্যাটের সাথে অনেকটা সিমিলার ফরম্যাট ধরে রাখার জন্য আমরা এইটা করতেছি এই যে এখানে স্লাইডে লেখা হচ্ছে সো দ্যাট আর এস ওয়ান আর এস ফিল অলওয়েজ স্টে ইন দ্য সেম প্লেস কার সাথে সেম প্লেসে আর ফরম্যাটের সাথে ঠিক আছে তাহলে আমি আরেকবার বলি কি হয়েছে এইবার হচ্ছে এস ফরম্যাট এস ফরম্যাটে আমরা কি করি এস ফরম্যাটে আমরা জাস্ট স্টোর ইনস্ট্রাকশনটাকে কাজে লাগাই এস ডি কেন এটার জন্য একটা নতুন ইনস্ট্রা জাস্ট একটা ইনস্ট্রাকশনের জন্য একটা নতুন ফরম্যাট করার তো কোনো মানে হয় না বাট এইট ইনস্ট্রাকশনটা একটু স্পেশাল কেন কারণ এইবারই প্রথম আমরা অফ কোডের পরপরই একটা সোর্স রেজিস্টার পাইছি আগে কখনো এটা পাইনি সোর্স রেজিস্টার পাইছি অফ সেট পাইছি বেস পাইছি ঠিক আছে তাহলে আর যেটা সোর্স রেজিস্টার পাইছি ওইটাকে বলা হচ্ছে আর এস টু যেটা বেসের যেই রেজিস্টারটা ওইটা হচ্ছে আমার আর এস ওয়ান অফসেটটা হচ্ছে আমার ইমিডিয়েট আর এখান থেকে আমার অফ কোডটা আসতেছে ঠিক আছে এইভাবে এস ফরম্যাটটা এস ফরম্যাটেও এস ফরম্যাটটাও আর ফরম্যাটটা যদি মুখস্থ করে ফেলেন এস ফরম্যাটটাতে জাস্ট মনে রাখা লাগবে ওর আর ডির জায়গায় অফসেটের প্রথম প্রথম পাঁচ বিট বসবে জিরো নাম্বার বিট থেকে চার নাম্বার বিট তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর প্রথম পাঁচ বিট প্রথম পাঁচ বিট বসবে আর ডি এর জায়গায় আর পরে সাত বিট বসবে একদম লাস্টে ফাঙ্ক সেভেনের জায়গায় এইটাই হচ্ছে আর আর এস ফরম্যাটের ডিফারেন্স এটা ছাড়া আর কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই আর এস ওয়ান সেম জায়গায় আর এস টু সেম জায়গায় পাঙ্ক থ্রি সেম জায়গায় অফ কোডও সেম জায়গায় জাস্ট আর ডির জায়গায় ইমিডিয়েটের প্রথম পাঁচ বিট আর বাকি ইমিডিয়েটের সাত বিট হচ্ছে লাস্টে ফাঙ্ক সেভেনের জায়গায় ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখতেছি এই ভিডিওটাতে আমরা আর আই এস ফরম্যাটগুলো এক্সপ্লেন করছি এগুলোতে কিন্তু এগুলোর প্রত্যেকটা আপনাদেরকে এই যে কোড যে দিবে কোড দিয়ে বলবে ইনস্ট্রাকশনে কনভার্ট করতে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের লাস্টে কিন্তু এটা একটা ছোটো কোয়েশ্চেন অ্যাড করা যায় যে তুমি তোমার কোডের কোড থেকে যে কোনো একটা অ্যাড ইনস্ট্রাকশন নাও বা কোড থেকে যে কোনো একটা এই আই ফরম্যাটের ইনস্ট্রাকশন নাও বা এস ফরম্যাটের ইনস্ট্রাকশন কোনো একটা স্পেসিফিক করে দিবে অথবা বলে দিবে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যে বলো তো এটা কি ধরনের ইনস্ট্রাকশন এবং এটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করো তখন কিন্তু আপনাদের এই যে এই ফরম্যাট ইউজ করে আগে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হবে বাইনারিতে কনভার্ট করে ওটার অ্যান্সারটা শো করতে হবে সো এই তিনটা ফরম্যাট এক
आर फर्मेटर डिस्ट्रीब्यूशन आर फर्मेटर बीट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है आई फर्मेटर बीट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है और फाइनल एस जे फर्मेट इटार बीट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है ठीक है यटुकु जो आइडिया थे तेल बैनारि कन्भार्शन करतेब ताब ना ओके सो यो आशा करी बुझते थैंक यू सो माच